வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம செபிப்போமா இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க அபிஷா நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஜபிப்போம் எங்கள் அன்புல பரம்பிதாவே இந்த வேலைக்கும் சோத்ரேசப்பா இந்த கூட்டத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்த மேலான கிருபிக்காக நன்றி ஏசப்பா இந்த வாலிபு நாள் லேசிய கண்ணை புரோக்ராம் எங்க கருத்து தந்து ஜபிக்கிறோம் ஏசப்பா தொடக்க முதல் முடிவு வரை நீங்களே முற்றிலுமா பொறுப்பெடுத்து கொண்டு நடத்துங்க ஏசப்பா அதை பாக்குற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளாடியும் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க நீங்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா பங்கெடுக்கிற எங்க ஒவ்வொருத்தரும் எங்க கருத்து தந்து ஜபிக்கிறோம் நீங்க தப்ப எங்களை மறைத்து நீங்க தப்ப வெளிப்பட வேண்டுபடியா கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஏசப்பா இனி ஏசப்பா இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள போற ஆண்டி உங்க கருத்து தந்து ஜபிக்கிறோம் வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு புரோஜமா வார்த்தைகள் அவங்க மூலம் வர உதவி செய்யுங்க சப்பா இத நடத்துகிற ஒவ்வொருத்தரையும் உங்க கருத்து தந்து ஜபிக்கிறோம் சப்பா எல்லாவற்றை நீங்களே முற்றிலுமா பொருட்படுத்தி கொண்டு நடத்துங்க ஜீவனம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இப்பொழுது நம்ம ஹானாவோடு கூட சேர்ந்து கத்துற கொஞ்ச நேரம் நம்ம துதி தாராதிக்க போறோம் ஓவர் டு ஹானா இந்த மாலை வேலையிலும் ஒரு பாடல பாடி தேவனை ஆராதிப்போம் அனுபவி <laughs> அனுபவங்கள்ருந்த <laughs> சின்ன வயசுல ரொம்ப ஜாலியா சிறுபிராயத்துல இருந்தே ஆண்டோருக்கு சாட்சியாய் காணப்படணும் உள்ள இதுல பெற்றோர் எங்களை கண்டிப்பாகவும் வேத பாக்கியங்களை கற்றுக் கொடுத்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்கிறதான இதிலும் வளர்த்தார்கள் அப்படியே சிறுபிராயத்தில் ஆண்டோருக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ரட்சிப்பு அப்படின்றது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சா ரட்சிப்பு மிகவும் முக்கியமானது ஏசப்பாவே சொல்லியிருக்கிறாங்க 
போதகரா இருந்த நிபோதேமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னாரு மறுபடியும் பிரபாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டா என்று சொன்னாரு அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஆவி அஹ் ஒரு பாரம்பரிய பக்திக்குரிய குடும்பத்துல வளர்க்கப்பட்டாலும் நாம நிச்சயமாக ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தையும் அனுபவத்தையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த ரட்சிப்பு அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்படி வந்தது நீங்க எப்படி அந்த ரட்சிப்பு தேடினீங்களா ரட்சிப்பு உங்களை தேடி வந்ததா எப்படி அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது அதாவது நாங்க நாகர்கோவில் பட்டணத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது எங்களுடைய தம்பி தங்கை அவரும் ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் வந்தார்கள் சண்டே கிளாஸ் படிப்பதற்காக அப்புறம் எங்க அம்மா கொஞ்சம் ரொம்ப சிக்கானதுனால அவர்கள் அங்க சர்ச்சுக்கு போய் ஜபித்து சுகம் பெற்றார்கள் அதன் மூலம் எங்களுடைய குடும்பம் அந்த சபைக்கு போக ஆரம்பித்தது ஆனால் நான் கொஞ்சம் பின்வாங்கிதான் காணப்பட்டேன் ஆனால் அப்புறம் அந்த சபைக்கு நானும் போய் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நம்ம இதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு அந்த சபையில் கலந்து கொண்டேன் சபை ஆராதன் ஸோ அம்மா சிக்கா இருக்கும் பொழுது சர்ச்க்கு ஒரு ப்ரேயருக்கு போனீங்க அது தவிர்த்து வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்து பார்த்தாங்களா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாங்க ஆனா எதுலையுமே சரியாக இல்லை அதனால சகோதரர்கள் மூலமாக அந்த சபைக்கு வழி நடத்தப்பட்டார்கள் அங்க உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்கல போகிறதுக்கு அப்ப நீங்க என்ன வயசு இருந்திருக்கோம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்கல நான் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு என்னமா சத்தம் அந்த இதெல்லாம் அவங்க நட இதெல்லாம் பிடிக்கல அதனால போக அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு ஆசை வந்தது போறதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வீட்டுல எல்லாருமே போனாங்க நான் மட்டும் தனியா வீட்டுல உட்கார்ந்துருப்பேன் என்ன ஆண்டு வரே நம்ம தனியா உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நம்மவும் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க சர்ச்சைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் சரி ஆண்டி ஆண்டி இதற்கு இடையில நல்ல ஒரு செழிப்பா வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு குடும்பத்துல ஒரு பிசினஸ்ல வந்த ஒரு ஏமாற்றத்தினால பிசினஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லியும் உங்களுடைய சாட்சியில் நாங்க கேட்டோம் சோ அந்த ஒரு லாஸ் நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க நீங்க அப்போ சின்ன வயசா இருந்திருக்கோம் உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது இல்ல உங்க பெற்றோர் அந்த லாஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அந்த சுச்சுவேஷன்ல அதுல ரொம்ப ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம் அதாவது சாப்பிடுறதுக்கே இல்லாத அளவுல கஷ்டப்பட்டோம் அதனால இனி இந்த ஊர்ல இருக்க வேண்டாம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு உள்ள சூழ்நிலையில நாங்க நாகர்கோவில் பட்டணத்துக்கு போனோம் அப்பொழுது ஸ்கூல்ல படித்து கொண்டு இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்பவே அந்த இது அனுபவம் அவ்வளவா தெரியல ஆனாலும் வீட்டு க கஷ்டத்தினால ரொம்பவும் கஷ்டமாகவே அனு காணப்பட்டோம் எல்லாரும் பெற்றோரும் ரொம்ப சோர்ந்து போன நிலைமையில் இருந்தாலும் என்னுடைய தகப்பனார் வந்து கொஞ்சம் அவங்கள தேட்டி இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு உள்ள இதுல கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தி அப்படியே எல்லாரையும் கொஞ்சம் வழி நடத்தினாங்க அதனால அப்படியே போயிட்டு சோ நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த சூழ்நிலைகள் மாறணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஜபத்துல வச்சிருந்திருக்கீங்களா ஆமா இந்த ஆண்டு வரை எப்படியாவது இந்த நிலைமையை மாற்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தரணும்னா நாங்க குடும்பமா ஜபித்ததுண்டு பேசலா பேச சோ ஆண்டி இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சர்ச்சுக்கு போக பிடிக்கல ஆனாலும் வேற வழி இல்ல எல்லாரும் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்க இப்போ நீங்க ஏசப்பாவ ருசி பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க உங்க சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கிட்டது எப்போ அது எப்படி அங்க போய் அங்க அங்க ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவம் அங்க பாட்டு ஆராதனை அந்த துதி ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து எனக்கும் நம்மவும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த அனுபவத்தில் வரணும் ஆண்டவருக்காக சாட்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எந்த இருதயத்துல வந்தது ஓகே ஓகே அப்ப நீங்க சொன்னீங்க அந்த ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் ஆண்டருக்கு நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துட்டோம் இனி கத்திற்காக தான் வாழணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்த உடனே பேப்டிசம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ உங்க டாடியும் வந்து அதுக்கு சம்மதிக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்ப நீங்க எப்படி கத்தரோட அந்த உடன்படிக்கை பண்ணீங்க நான் வந்து ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்று அப்புறம் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆனா முழுவதுமா ஆண்டவருடைய வசனத்திற்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்து ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் சும்மா நம்ம அப்படி அஹ் எல்லாரையும் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறாங்களே அப்படின்னு உள்ள முறையில நம்ம எடுக்க கூடாது முழுமையா ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு இருந்தேன் 
ஆனால் என் வீட்டில் கொஞ்சம் அதற்கு எதிர்ப்பாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அந்த அதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அதற்கு எங்க சர்ச்சில் ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்தினாங்க அதுல கேரளத்துல இருந்து ஒரு சில பாஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த மீட்டிங்கை நடத்தினாங்க அப்போ நாங்க அவங்களுக்கு தமிழ் பாட்டு கற்றுக் கொடுக்க போகும்போது அவங்க கேட்டாங்க ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறியா அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னு அப்போ ஞான ஸ்நானம் எடுக்க விரும்புகிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமா அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் வீட்டில் வந்து கேட்டேன் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் பப்பா வந்து வேண்டாம் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால சரின்னு சொல்லி சாட்சி சொல்லலை அப்புறம் முடிந்த பிறகு என்ன அந்த ஊழியக்காரரை அழைத்து ஏன் சாட்சி சொல்லவில்லை என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது என்னுடைய தகப்பனார் ஞான ஸ்நானத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை அதனால நான் சொல்லவில்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் எங்க பப்பாவையும் கூப்பிட்டு பேசி அப்புறம் ஒப்பு கொண்டார்கள் உடனே நான் அந்த இடத்துல என்னுடைய நகைகளை கலட்டி என் தகப்பனார் இடத்தில் கொடுத்து நான் முழுவதுமாய் ஆண்டவருக்கு நான் எப்படி நினைத்திருந்தேனோ எப்படி ஆசைப்பட்டேனோ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேனோ அப்படியே ஞான ஸ்நானம் எடுத்து ஆண்டவர் திரும்ப செய்தார் ஆனா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னை வற்புறுத்தி நாங்க திரும்பவும் நகை போடணும்னு ஆனா நான் களத்தினது களத்தினது தான் இனி நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முழுவதுமாக எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவருக்கு நீங்க கீழ்ப்படையணும் ஆண்டருக்கு பிரியமா வாழணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானமும் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டீங்க நீங்க தொடர்ந்து இப்ப ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும்ன்ற ஆசை வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க நீங்க ஆக்சுவலா சொல்லும் போது ஒரு ரெண்டு காரியம் நீங்க அதிகமா ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க ஒண்ணு நல்ல ஜபிக்கணும் வேதம் வாசிக்கணும் அதாவது வேதம் வாசிக்கிறதோட நல்ல வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற ஆசையும் ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற வாஞ்சியம் உங்களுக்கு அதிகமா இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க ஈடுபடணும் இந்த சண்டே கிளாஸ் மினிஸ்டரியில நான் விரும்பி அதுல ஈடுபட்டேன் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் முதல்ல கற்றுக் கொடுத்து வந்தேன் எப்படியும் பிள்ளைகளை ஆண்டோருக்குள்ளாக நடத்த வேண்டும் என்று பிள்ளைகளோடு பேசி இடைப்பட்டு அவர்களை ஆண்டோருக்குள்ளாக நடத்த ஆண்டோர் கிருபை தந்தார் அதோடு எனக்கு பெரியவர்களாக இருந்த ரெண்டு சகோதரிகளோடு பல இடங்கள் கூட்டங்களுக்கு சென்று அங்கு என்னென்ன செய்கிறார்கள் எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்பதை அவளோடு கவனித்து அதனை கை கொண்டு நடக்க ஆண்டோர் கிருபை செய்தார் காலேஜ் டேஸ்ல நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க சோ அந்த நாட்கள்ல உங்களுக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஏதாவது கடினமான சூழ்நிலைகள் ஏலனங்கள் இருந்ததா இல்ல அவங்க மத்தியில உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடிஞ்சதா இல்ல ஏலனங்கள் தான் இருந்தது நாம் அதாவது ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நான் ரொம்ப அலங்காரங்களில் விரும்பி நான் ரொம்ப ஆடம்பரமாக நடந்தேன் ஆனா இயேசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதில் இருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் விடுதலை பெற்று கொஞ்சம் அமைதியாகவும் நான் கல்லூரி நாட்களில் நடந்து கொண்டபடினால் என்னோட படித்த பிள்ளைகள் அதிகமா என்னை வெறு வெறுத்தார்கள் என்னுடைய உறவினர்களும் என்னை அதிகமாய் வெறுக்க தொடங்கினார்கள் அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அது சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டீங்களா அது அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அவர்கள் சொல்கிற வார்த்தைகளை முதல் கேட்கும் போது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கும் ஆனாலும் ஆண்டவருக்காக நம்ம இதை சகிக்க வேண்டும் அவர்களிடத்தில் கோபமாய் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்று நினைத்து உங்களுக்கு இப்ப இதை பற்றி தெரியாது இனி போக போகதான் உங்களுக்கு தெரியும் பிறகு நீங்க இதை பற்றி புரிந்து கொள்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அவங்களோட பழகி விட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டி சோ தொடர்ந்த நீங்க பல ஊழியங்கள்ல உங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு ஆண்டவர் அதிகமா அறிய நீங்க முற்பட்ட நாட்கள்ல விசேஷமா உங்கள்கிட்ட ஆண்டவர் ஒரு சில வார்த்தைகளை கொண்டு பேசி இருப்பாங்க தரிசனங்கள் மூலமா அந்த அனுபவங்கள் எப்படி அதாவது ஒரு முறை ஒரு ஒருவர் என்னோட பேசி ஒருவர்னா சொப்பனத்துல பேசி சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தி இந்த மூன்று முக்கியமாக மூன்று காரியங்களை எனக்கு தெரியப்படுத்தி அதாவது ஆவியில் நிறைந்து பல இடங்களை தரிசிப்பது ஆதி ஆவியில் நிறைந்து பலருடைய அதாவது காரியங்களை அறிந்து கொள்வது ஆவியில் நிறைந்து ஜபிப்பது இப்படி மூன்று காரியங்களை வைத்து நீ என்ன விரும்புகிறியோ அதை எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க 
அவன் நான் யோசித்தேன் ஆவியில நிறைந்தெல்லாம் நான் வேற இடங்களுக்கு போறதும் வேற மக்கள் மத்தியில போய் அதை அறிந்து கொள்வதும் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம ஆவியில் நிறைந்து ஜபிப்பதே தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ஆவியில் நிறைந்து ஜபிக்கிற காரியத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன் அதை பின்னாட்களில் ஒரு என்னுடைய நான் அதிகமாக விரும்பின ஒரு ஊழியக்காரை என்னுடைய தலையில் கை வைத்து ஜபித்து விட்டு அஹ் உனக்கு ஆவியில் நிறைந்து ஜபிக்கிறதான கிருபையை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மக்களுக்காக <laughs> இந்த என்னோட படிக்கிறவர்களுக்காக என்னுடைய உறவினர்களுக்காக அதிகமாக ஜபிக்கும்படியான தூண்டுதலையும் பெற்றேன் அதன அதற்காக ஜெபிக்கவும் ஆண்டவர் கிருபை நந்தார் பிரேசலா பிரேசலா சோ ஆண்டி இப்ப நம்ம பாக்குறோம் நீங்க சின்ன வயதுல வாலிப நாட்கள்ல ஆண்டவரை தெரிஞ்ச பிறகு எப்படியாவது ஆண்டவருக்காக வாழணும் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் ஆத்துமாக்களா ஆண்டு ரட்சிப்புக்களை நடத்தணும்ன்ற வாஞ்ச உங்களுக்குள்ள அதிகமா இருந்தது அதன்படி நீங்க செயல்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க சோ உலக பிரகாரமா நம்ம இப்படி இருக்கணும் இந்த கோல் நமக்கு இருக்கு அப்படி ஏதாவது ஆம்பிஷன்ஸ் நீங்க வச்சிருந்தீங்களா இல்லைன்னா ஊழியம் தான் செய்யணும்ன்றது உங்க ஆம்பிஷனா இருந்ததா எனக்கு ஊழியம் தான் செய்யணும்னு தான் ரொம்ப விருப்பம் வேற எதுவுமே ஆசைப்படல சோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு அடுத்து ஜென்ரலா வீடுகள்ல பெண்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அடுத்து திருமண காரியங்களை குறிச்சு பேச ஆரம்பிப்பாங்க சோ அந்த நாட்கள்ல நீங்க எப்படி ஆஹ் கத்துடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்களா உங்களுடைய திருமண காரியம் எப்படி நடந்தது எனக்கு ரட்சிக்கப்பட்டதுல இருந்து முழு நேரமா ஊழியம் செய்யற ஒருவரோடு இணைக்கப்படணும்னு தான் நான் ரொம்ப வாஞ்சிட்டேன் அதற்கு தான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அதற்காக அதற்கு தான் அந்த சொப்பனத்தை ஆண்டவர் தந்தாருன்னு நினைக்கல ஆனா பின்னாட்களில் அது நடந்த விதத்தை பார்க்கும் போது நாம் புரிந்து கொண்டேன் நம்ம கண்டது இது இதற்காக தான் அந்த சொப்பனத்தை நம்ம கண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் என்னை நகை போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசை இன்னொன்னு வேலை செய்து ஊழியமும் செய்கிறதான ஒருவருக்கு கல்யாண திருமணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் ஆனால் என்னுடைய தகப்பனார் வினு விரும்பினபடி அவங்க வேலை செய்து ஊழியம் செய்கிற ஒருவரோடு இணைக்கப்பட ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தார் தொடர்ந்து நீங்க சென்னைக்கு வந்து மனூர்பேட்டை பகுதியில நீங்க ஊழியத்தை நீங்களும் அங்களும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆண்டி ஆமா ஆமா சோ இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகள் நீங்க கடந்து வந்த பாதைகள பேச ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஒரு பேனல் என்னஞ்சிருக்கிறாங்க ஆண்டி அவங்க ஒரு சில கேள்விகளோட இருக்கிறாங்க நான் அந்த பேனல் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் ஆண்டி நம்மளோடு கூட ஷக்கீனா இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லா ஷக்கீனா அபிஷா என்னஞ்சிருக்காங்க பிரேசலாட் அபிஷா பிரேசலாட் அனிதா என்னஞ்சிருக்காங்க பிரேசலாட் அனிதா பிரேசலாட் அக்கா பிரேசலாட் ஆண்டி பிரேசலாட் அண்ட் சுவாத்தியும் என்னஞ்சிருக்காங்க பிரேசலாட் நேரா போவோம் சுவாதி பிரேசலாட் ஆண்டி பிரேசலாட் உங்களோட சாட்சியில வந்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆண்டவர் ஐ மீன் உங்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்த வார்த்தை வந்து எனக்கு உண்மையா இருந்த தீபகிரீடத்தை வந்து நீ பெற்றுக் கொள்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஞான ஸ்தானப்போ உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார்ல ஆண்டவர் சோ அந்த மாதிரி வார்த்தை வெளிப்பட்டு கொடுத்திருக்கும் போது ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கும் இல்ல ஆண்டவரை வந்து உண்மையா ஜீவிக்க முடியுமா இல்லைன்னா ஆஹ் இந்த ஆஹ் ஊழியத்துல வந்து உங்களால நிலைத்திருக்க முடியுமா இல்லைன்னா அது முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸோ விட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததா அப்படி வரல அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்துல இருக்கிற அநேகருக்கு வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் விட்டு போயிடலாம் உண்மையா ஜீவிக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு அத வந்து அவங்களால மேற்கொள்ள முடியல அப்படின்னா நீங்க எந்த மாதிரியான ஆலோசனை கொடுப்பீங்க ஆண்டி 
சோ சுவாதி ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் क्वेश्चन கேக்குறாங்க சோ फर्स्ट பார்ட் ஆஃப் क्वेश्चन நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டி இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்பயாவது ஒரு நேரோ அது மரண பரியந்தோ நம்ம நிலைத்து இருந்தா தான் ஜீவ கிரீடம் கிடைக்கும் பட் நிலைத்து இருக்க கூடாதபடிக்கு சோதனைகள் வந்துதா நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி கையாண்டீங்க அப்படிப்பட்ட சோதனை இல்ல எனக்கு வரல அண்ட ஒரு கிருபியா அந்த ஓட்டத்தை ஓட முடியாம கிருபை தந்தார் ஊழியத்தின் பாதையில ஊழியத்தை விட்டுருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம உலக பிரகாரமா வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஏன் ஊழியம் பண்ணோம் இப்படி சோதனைகள் வந்ததா இல்ல வரல சுவாத்தியோட ரெண்டு கொஸ்டினும் ஆட்டி இல்ல சொல்லிட்டாங்க பட் இந்த நாட்கள்ல சுவாத்தி சொன்னது போல ஒரு சிலர் வந்து ரட்சிப்ப காத்து கொள்ள முடியாம வாலிப பிள்ளைகள் சோர்ந்து போறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதாவது நம்ம இப்ப மரண பரியந்தம் உண்மையா இருக்கும் போது ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ஆனா இந்த உலகத்திலயும் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு பொருளை நாம் பெற்று கொள்ளணும்னா இல்ல இப்ப ஒரு ஒலிம்பிக் இந்த மாதிரி பந்தயங்கள் வைக்கிறாங்க அந்த அதற்குரியதான அந்த பரிசு பொருளை நாம பெற்று கொள்ளணும்னு சொன்னா அவங்க என்னென்ன அதுக்கு வைத்திருக்க குறிக்கோள் வைத்திருக்கிறாங்களோ அதையெல்லாம் நம்ம கடைபிடித்து நம்ம ஓடி அல்லது அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இடம் வரையிலும் கரெக்டா நம்ம போய் சேர்ந்ததான் அதனுடைய அந்த பரிசு பொருளை நம்ம பெற முடியும் அது குறிப்பிட்ட அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாலேயே நம்ம தவற விட்டுட்டோம்னா நிச்சயமா என்ன செய்ய முடியாது அந்த பரிசு பொருளை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்துல நம்ம பொறுமையோட ஓடி அந்த பொருளை பெற்றுக்கொள்ளணும் இப்ப நமக்கு நமக்கு ஆண்டவிடத்துல இருந்து நம்ம ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் போது நமக்கு குறிக்கப்பட்ட ஒரு மரணமா இருக்கலாம் இல்லது ஆண்டவருடைய வருகையா இருக்கலாம் அதுவரையிலும் நம்ம உண்மையாக ஓடி அந்த நமக்கு நியமித்த பாதையில ஓடி அந்த நித்திய ஜீவ கிரீடத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டோட்டைய கருத்திலிருந்து அது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அதனால வழியில அநேக பிராபணங்கள் வரலாம் எல்லாருக்குமே வரும் வரலாம் வரும் ஆனா அதுல நம்ம ஆண்டவரோடு நிலைத்து நின்று அந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கி அந்த முன்னேறி செல்லும் போது ஆண்டவர் நிச்சயமாக அந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவார் அதனால பிள்ளைகள் உற்சாகத்தோடு இந்த தடைகளை நீக்கி முன்னேறி போகும் போது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸ்வாதியில ஏதாவது உனக்கு அடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்லக்கா இதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஆண்டி தேங்க்யூ ஆண்டி தேங்க்யூ ஸ்வாதி தொடர்ந்து நம்ம அனிதாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரா போவோம் அனிதா அப்படின்னுலையா <laughs> அதே மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதாவது நீங்க அந்த வயசுல வந்து தேவனை முழுமே அறிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷன் இருந்திருக்கும் அப்போ உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது இப்போ அதாவது தேவனை முழுமையா ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த டைம்ல உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதாவது என்னுடைய தகப்பனார் பாரம்பரியமாக இந்து குடும்பத்துல பக்தி வைராக்கியமா இருந்தாலும் அவங்க மேரேஜுக்கு முன்பதாகவே ஆண் ஆண்டவரை பற்றி தெரிந்து அவங்க கிறிஸ்தவ மதத்துல மாறி அஹ் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அதனால எங்களுக்கு அந்த ஹிந்து இசத்தை பற்றி எந்த ஒரு எண்ணமுமே யாருக்குமே வந்ததே கிடையாது நாங்க பாரம்பரிய அந்த கிறிஸ்தவ முறைப்படியே நாங்கள் அந்த அனுபவத்திலே வளர்க்க சிறு வயதில் இருந்தே வளர்க்கப்பட்டபடினால் அந்த எந்த விதமான கேள்விகளோ எந்த நம்ம அதுல இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு உள்ள அந்த அதை பற்றி ஒரு சிறிதளவு எண்ணம் கூடவே இல்லாம நாங்க கிறிஸ்தவ முறைப்படியே வளர்க்கப்பட்டோம் அனிதா இன்னொரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஆண்டி இப்போ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்த ஆண்டவர் அறிறதுக்கு முன்னால உங்க அனுபவம் என்ன ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்களுடைய லைஃப்ல இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன
ஆண்டி அனிதாவுடைய இன்னொரு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து ஆண்டவரை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால உங்க லைஃபுடைய அனுபவம் எப்படி உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக செல்வ செழிப்பிலே வளர்க்கப்பட்டேன் ஆனா ரொம்ப ஆடம்பரமாக வாழ வேண்டும் என்கிறது என்னுடைய ஆசை என் எதுவா இருந்தா ரொம்ப ஆடம்பரமாக எல்லாருடைய மத்தியிலும் நம்ம காணப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய ஆசை ஆனா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஆண்டவர் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த அனுபவத்தில் இருந்து ஆண்டவர் விடுதலை தந்தார் விடுவிக்கப்பட்டேன் ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்க திருவதி வாழ்க்கையில மற்றும் பர்சனல்ல உங்களுக்கு நடந்த மாற்றங்கள் பற்றி சேர்ந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு வேத வசனத்தை வாசிக்கிறது ஜபிக்கிறது இந்த காரியங்களில் அதிகமாக ஈடுபட்டேன் திருமணத்திற்கு அப்புறமும் நான் வந் நாங்க வந்து அதிகமாய் வேதத்தை வாசித்து தியானித்து அதன்படி நடக்கணும்னு சொல்ற முறைமையின்படி நான் நடந்தேன் எப்படியாவது ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் எந்த விதத்திலும் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வராதபடி காத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறதான எண்ணத்தோடு நான் வாழ்ந்து வாழ்ந்தேன் அதனால அதிகமும் வேத வாசிப்பு இந்த பைபிள் ஸ்டடி காரியங்கள் இந்த மாதிரி இதுல ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபட்டேன் வேற உங்க லைஃப்ல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் மத்தவங்க பார்க்க முடிஞ்சதா ஆண்டி அதாவது நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக கல்லூரி நாட்களிலும் நான் ரொம்ப அதிகமாக பேசுவேன் அரட்ட அடிப்பேன் அந்த மாதிரி உலக உலக பிரகாரமான அநேக காரியங்களை ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்களிலும் சினிமா இந்த மாதிரி இது பா சினிமா பாட்டு இந்த மாதிரி காரியங்களில் அதிகமாக ஈடுபட்டு வந்தேன் ஆனா ஆண்டவர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதிலிருந்து ஆண்டவர் அதுல இருந்து விடுதலை ஆக்கி தத்தவுடைய காரியங்களில் அதிகமாக ஈடுபட ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் பெரு புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் சொன்னபடி நம்ம இனி பழைய காரியங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது நம்ம இனி ஒரு புதிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று பழைய காரியங்களை நான் ஒன்னொன்றாக ஜபித்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வைத்து அதிகமாக ஜபித்து அதை விட்டு விட ஆண்டவர் கூறுவேன் அபிஷாவுடைய கொஸ்டின் நேரா போவோம் அபிஷா ஆண்டி நீங்க உங்க சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க உங்க மூலமா இயேசப்பா வெளிப்படணுங்கிறது உங்களுடைய ரொம்ப வாஞ்சியா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்காக நீங்க ஏதாவது காரியங்கள் செஞ்சீங்களா இல்ல ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்குள்ளாடியே அது தானா வந்த மாற்றமா வந்து தானா வந்த மாற்றம் இல்ல நம்ம ஏசப்பாவுக்காக ஜீவிக்க வேணும்னு சொல்ல ஏசப்பாவை என்னை காண்கிற குறைகள் ஏசப்பாவை காணணும் அப்படின்னு உள்ள வாஞ்சை எனக்கு அதனால நான் வந்து என்ன பைபிள் படிச்சு மற்றவங்கள் சொல் சொல்லுறதை கேட்டவன் நம்முடைய ஜீவியம் எப்படி மாற்றப்பட வேண்டும் இயேசு எப்படி இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தார் அதனால அவங்க எல்லாரும் அவரை பார்த்து இயேசுன்னு தெரிஞ்சாங்க இன்று நம்ம உலகத்துல பாக்குறோம் ஏ யாரையும் இயேசுவை இந்த உலகத்துல இப்ப இரு கண்டதில்லை ஆனா நம்ம என்ன செய்ய செய்ய முடியும் இயேசப்பாவை மற்றவங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்ற இதுல நம்முடைய வாழ்க்கை அதாவது நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய நடத்தை நம்முடைய ஊட்டை நடை எல்லாம் இயேசுக்காக அது மாறி இயேசுவை என் ஒருத்த பார்த்தாங்கன்னா உண்மையாகவே இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி காணும் காணும் விதமாக என்னை மாற்றின ஆண்டவர்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெபித்து என்னை மாற்றிக்கும் ஓகே ஆண்டி இன்னொரு கொஸ்டின் ஆண்டி இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்க இல்ல வே படிக்கிற இடங்களையோ வேலை செய்யற இடங்களையோ அவங்க ஆண்டோருக்காக சாட்சியா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க கிறிஸ்டியனா இருக்கிறாங்க 
ஆனா உலகத்தார் மாதிரியே சினிமா பாக்குறது அவங்கள மாதிரியே அவங்க என்னென்ன பண்றாங்களோ அதே மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட வாலிப பிள்ளைங்க அவங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர்களை பிரதிபலிக்கிறவங்களா இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன செய்யணும்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கேன் நம்ம இயேசப்பாவை ஏற்று கொண் கொண்டிருக்கிறோம்னு சொல்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கணும் இன்னொன்னு தேவனுக்கு பயப்படுகிறதான ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் என்ன மற்றவங்க பாக்குறாங்க நான் என்னை காண்கிறவர்கள் என்ல இயேசப்பாவை காணணும் இல்ல நான் இயேசப்பாவுக்காக வாழணும்னு சொல்லும் போது அந்த இயேசப்பாவை நம்முடைய நமக்கு முன்பாக நிறுத்தி அவர் எப்படி இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாரோ அது போல நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும்னு சொல்கிறதான ஒரு பாஞ்சையும் தாகமும் நம்முடைய இதயத்துல இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தி வாழ முடியும் ஆஹ் இந்த உலகத்து காரியங்கள் அநேகர் உலகத்துக்குள்ளாக கடந்து சென்று உலகத்தை ருசிக்க வேண்டும் என்று ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளும் விரும்புகிறார்கள் ஆனா அத தவறு முற்றிலுமா நம்ம இயேசுவாவை கண்டுகொண்டோம் இயேசுவை என்னுடைய இருதயத்துல நான் ஏற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லும் போது நிச்சயமாக இயேசுக்காகத்தான் நம்ம வாழணும் இந்த உலகத்துக்காக நம்ம வாழ்ந்தா நம்முடைய நிலைய வந்து நிர்பந்தமாயிருக்கும் அதனால நம்ம இயேசப்பாவுக்காக தான் நம்ம வாழணும் நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய செய்கை நடக்கை நம்ம இருக்கிற இடத்துல இப்ப வசனம் சங்கீத மொழியில என்ன சொல்லி பரிகாசக்காரர் உட்கார இடத்துல உட்காராத பாவியோடைய வழியில் நில்லாத அப்படியெல்லாம் சொல்லி இருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட இடத்தை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் விலகி ஜீவிக்கும் போது நம்ம பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் ஜீவிக்க முடியும் ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னா நம்முடைய நாம் வேதத்தை அதிகமாக படிக்க வேண்டும் வேதத்தை வாசித்து அதை தியானிக்கும் போது அதில் உள்ள கருத்துக்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தும் போது நாம் நிச்சயமாக அதன்படி நம்முடைய ஜீவியத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அதுபோல நன்றாக ஜபிக்க வேண்டும் நானும் என்னுடைய நாட்கள்ல அதாவது இப்பவும் அப்படித்தான் மூன்றரை மணிக்கு அலாரம் வச்சு எழும்பி எப்படியாவது அந்த நாளை துவக்கும் போது ஆண்டவர் ஆண்டவரோடு ஆண்டவருக்காக துவக்க வேண்டும் என்று அப்போ வேதத்தை வாசித்து தியானித்து ஜபித்து தான் அந்த நாளை நான் துவக்குவேன் இப்பவும் அதை செய்து வருகிறேன் அதனால நீங்க பாலிவ பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்காக டைம் இல்லையா என்று யோசிக்க கூடாது ஐந்து மணிக்கு எழும்பி நம்முடைய கடமையிலே செய்யற நாம் நாலு மணிக்கே எழும்பி இந்த முதலாவது அந்த காரியத்தை ஆண்டு இந்த நாளை ஆண்டோடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து வேதம் வாசித்து தியானித்து ஜெபித்து இந்த நாளை ஆண்டோடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் போகும் போது அந்த நாள் நமக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதனால எல்லாரும் நீங்க எல்லாருமே அப்படிதான் காலையில அந்த நாளை துவங்கும் போது ஆண்டவருடைய கருத்துல கொடுத்து அந்த நாளை துவக்கும் போது அந்த நாள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இருக்கவும் முடியும் அப்படி செய்வீர்களானால் இந்த காரியத்துல ஆண்டவருக்காக நிற்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவ சாட்சிகள் நீங்க ஆண்டோரோடு நடந்த அந்த பாதைகளை குறிச்சு எங்களோடு கூட நீங்க பேசுனீங்க இப்பொழுதும் இதை யூடியூப் வழியா பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க என்ன செய்தி சொல்ல விரும்புறீங்க வாலிப நாட்கள் என்பது ஆண்டவர் நமக்கு தந்த பொற்காலம் சொல்லலாம் அந்த காலத்தை நம்ம ஆண்டவருக்காக பிரயோஜனப்படுத்தினா அது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வாலிப வயதுன்னு சொல்லும் போது இப்ப தானிய யோசிப்பு இவங்களை எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் போது இந்த வாலிப நாட்கள் அவங்க எப்படி இந்த பாவத்துக்கு விலகி ஜீவித்தாங்க ஆண்டவரோடு பரிசுத்தமாய் ஜீவித்தாங்க தங்களுடைய ஜீவித்தை காற்று கொண்ட காத்து கொண்டாங்க இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நம்ம அதன் மூலமாக பார்க்கும் போது நம்மவும் அந்த அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்கிறதான ஒரு எண்ணமும் ஆவலும் வாஞ்சியும் வரும் நம்ம அதனால அதிகமாய் வேதம் வாசித்து எல்லாரும் ஆண்டவர் வாலிப நாட்களில் ஆண்டவரை தேடி ஆண்டவருக்கு சாட்சியா நிற்க நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே நல்ல கொடுக்கப்பட்ட பொற்காலம் இந்த வாலிப காலம் ஆண்டவரா தான் வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டியரை நினைன்னு சொன்னாரு அந்த இந்த வாலிப காலத்தில் ஆண்டவரை அதிகமாய் நினைக்கவும் ஆண்டவருக்காக அதிகமாய் செயல்படுவோம் வயது முதிர்ந்தால் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும் போது நம்ம ஒன்று செய்வாது அதனால இந்த வாலிப நாட்களில் ஆண்டவருக்காக இன்னும் அதிகமாய் உழைத்து பிழைக்க எல்லாரும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அதிகமான கிருவேலை ஆண்டவர் தரணும் 
இந்த வாலிப நாட்கள் நீங்கள் முழுவதுமாய் ஆண்டவருடைய கதத்தில் உங்களுடைய ஜீவியத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருக்காக வாழும் போது நிச்சயமாக நாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியா இருக்க முடியும் அநேகர் நம்முடைய வாழ்க்கையை கண்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி செய்ய ஆண்டவர் கிருபேசிக்க பிரேசலா ஆண்டி நல்ல பிரோஜனமான அறிவுரைகளை நீங்க கொடுத்தீங்க ஒவ்வொருக்கும் கருத்துல இந்த கிருபைகளை பெருக பண்ணும்படியாக இப்போ நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டி நீங்க ஜபத்துல நடத்துறீங்களா ஸ்தோத்திரமாண்டவரே என் நன்றியோடு சோத்திரிக்கிறேன் சோத்திரிக்கிறேங்க தாவே இந்த அருமையான நாளுக்காக சோத்திரவன் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்காக என்னுடைய சாட்சி மூலமாக நீங்க சில காரியங்களை பயந்து கொள்ள ஆண்டவர் அந்த கிருபைக்காக சோத்திர இந்த சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் நீர் இடைபடும் அந்த பிள்ளைகள் உமக்கென்று சாட்சிகளால் முடிப்பர் இந்த நிலையத்து நிற்க ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டிய கிருவைகளை தாரும் ஆசீர்வாதம் விலை தாரும் உமக்கென்று சாட்சிகளாய் காணப்பட ஆண்டவர் கிருபை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் தாழ்த்தி உங்களுடைய சமுத்திரி வைக்கிறேன் துதிய கன மயமை நீர் எடுத்துக்கொள்ள இன்ப நாமத்தில் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே உங்களுடைய நேரம் எடுத்த எங்களோடு கூட ஜூம் லைனஞ்சு உங்க சாட்சி பகுதிக்காக சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை இன்னொரு விஷயம் கூட நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதே நேரத்துல ஆஹ் யூடியூப் வயலன்ஸ் ப்ரோக்ராம பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்துல எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கும் கத்திற்குள்ள பிரோஜனமா இருந்திருக்கும் நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏதேனும் எபிசோட்ஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த எபிசோட் தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க அதை பார்த்து பயன்பெறும்படியாக நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து நாங்க விடை பெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ